właśnie organizatorem tego szkolenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jednocześnie też tutaj w założeniach organizator wskazał, iż celem tego szkolenia jest przede wszystkim kwestia związana z przekazaniem informacji związanych z e, oczywiście skutkami stanu epidemii, jeżeli chodzi oczywiście o województwo warmińsko-mazurskie, ale jednocześnie też odniesienie tego w kontekście środków unijnych, które w ramach e, województwa zostały przekazane na walkę ze stanem epidemii COVID-19 dla poszczególnych podmiotów. E, proszę Państwa, Jednocześnie celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na pewne elementy szczególne dotyczące projektów, a przede wszystkim sprawy związane z kryteriami wyboru projektów, weryfikacji warunków formalnych projektów i jednocześnie też oceny kryteriów merytorycznych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmii i Mazur. Jeżeli chodzi o Oczywiście ten program, więc będziemy go realizowali w takich trzech turach. Pierwszy blok tematyczny zgodnie z programem jest to godzina 10, 10.45, gdzie będę Państwu omawiał pewne kwestie dotyczące funduszy europejskich, ale jednocześnie też oczywiście w kontekście przede wszystkim spraw związanych z dokumentacją projektową. Drugi, i godzina 10.45 do 11 jest przewidziana przerwa i następnie drugi blok tematyczny związany z szczególnymi rozwiązaniami wspierającymi realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID w 2020 roku i to zastosowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego w Armii Mazur. Dodatkowo w tym drugim bloku oczywiście będziemy się zajmowali zmianami wytycznych i zawieszenia stosowania wytycznych w trybie wyjątkowym, następnie zmianami kryteriów wyboru projektów, w tym oczywiście stosowania odstęp od zatwierdzonych kryteriów. Dalej, jeżeli chodzi o możliwość uznania za kwalifikowane wydatków na niezrealizowane cele, możliwość wyboru zmiany lub zaangażowania dodatkowego partnera kwestie istotne wynikające przede wszystkim z ustawy tutaj, a dotyczącej przede wszystkim spraw związanych bezpośrednio z szczególnymi rozwiązaniami, które będą wspierały realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19, czyli przedłużenie terminów, jeżeli chodzi o kwalifikowalność wydatków związanych ze skutkami COVID no i oraz inne także antykryzysowe wsparcie ze strony Regionalnego Programu Operacyjnego w Armii Mazur. Przerwa jest zaplanowana na godzinę 11.45 do godziny 12 i od godziny 12 pozostają do dyspozycji Państwa, jeżeli chodzi oczywiście tutaj o sprawy związane bezpośrednio z udzielaniem odpowiedzi na Państwa pytania, czyli tak zwany czat z uczestnikami. Zakończenie szkolenia przewidziane jest na około godziny 15. Jeżeli chodzi o oczywiście tutaj realizację tego naszego szkolenia, chciałbym zwrócić uwagę, iż w trakcie tego szkolenia będą Państwo mieli pytania otwarte, pytania między innymi testowe, te, które pozwolą Państwu jednocześnie przyswoić problematykę szkolenia, ale jednocześnie też oczywiście tutaj zaangażować w treść i jednocześnie też zwrócić uwagę, czy Państwo odpowiednio lub już realizując projekt potraficie przede wszystkim tutaj, że tak powiem, określić pewne kwestie dotyczące chociażby zaangażowania personelu czy jakichś innych warunków. Podkreślam, że tuż przed zakończeniem szkolenia postaram się Państwu udzielić odpowiedzi oczywiście tutaj uzupełniających na te pytania, które zostały Państwu przygotowane w postaci ankiety i jednocześnie też w postaci pytań otwartych. Prosiłbym też tutaj około godziny 11.45, 12 no oczywiście wypełnienie ankiet i przesłanie ich zgodnie z oczywiście przesłanymi, przesłanymi danymi, które są bezpośrednio na czacie. Jeżeli będziecie Państwo mieli do mnie pytania, proszę je w trakcie prezentacji zadawać. Tak jak podkreśliłem, te pytania postaram się je odczytać i udzielić odpowiedzi, ale jednocześnie też 
Oczywiście, tak jak zaznaczyłem, jeżeli będą obszerne w trakcie czatu lub też na podane dane, które Państwo tutaj będą mieli jednocześnie i w czacie i jednocześnie też na ostatniej stronie naszej prezentacji. Pozwolę sobie przejść do oczywiście już kolejnego slajdu, gdzie tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na kwestie związane bezpośrednio z programami, które są uruchomione i te, które są realizowane w ramach oczywiście województwa warmińsko-mazurskiego. Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na jeden aspekt zasadniczy. To jest ponad 200 milionów, dokładnie 227 milionów w tej chwili wydanych ze środków unijnych w województwie warmińsko-mazurskim na wsparcie na walkę ze stanem epidemii. Przede wszystkim dotyczy to w pierwszej kolejności wsparcia z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jeżeli chodzi o te kwestie, to dotyczy to przede wszystkim pożyczki płynnościowej. Jest to około 31 milionów złotych z kosztami zarządzania łącznie około 37 milionów. Dodatkowo jeszcze dotyczy to także dotacji na kapitał obrotowy. Niedawno oczywiście tutaj realizowany był jeden z konkursów. I to jest około 40 milionów złotych. Następnie, jeżeli chodzi o z, oczywiście zachowanie ciągłości działalności gospodarczej około 19 milionów złotych. Jeżeli chodzi o e, produkcję wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19, jest to około 4,3 miliona, czyli w sumie jest to około 100 milionów złotych wydanych. Kolejny e, element to wsparcie za, i utrzymanie zatrudnienia i to są e, projekty pozakonkursowe urzędów pracy i tutaj to jest ponad 69 milionów złotych. Istotnym elementem, jeżeli chodzi o fundusze w województwie warmińsko-mazurskim, to jest przede wszystkim wsparcie opieki zdrowotnej i tutaj oczywiście opieka zdrowotna otrzymała około 29 milionów złotych. Jeżeli chodzi o domy pomocy społecznej, jest to również tutaj kwestia około 17 milionów złotych i dodatkowo należy podkreślić, że w tej chwili są aneksowane umowy na ponad 6 milionów, gdzie nastąpi rozszerzenie oczywiście tych umów na działania związane z niwelowaniem i przeciwdziałaniem skutkom COVID-19. To są oczywiście podstawowe takie fundusze, które w ogólnej liczbie przekroczyły wartość ponad 220 milionów złotych. Jeżeli chodzi o tutaj takie przykłady bezpośrednio związane z udzieleniem takiego wsparcia, to można wskazać nawet tutaj miejscowość Pisz i samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o szpital powiatowy w Piszu. Jest to około 1 miliona przede wszystkim złotych. Jest to sprawa związana z doposażeniem szpitala powiatowego w Piszu, oczywiście w narzędzie wspomagające walkę z COVID. Chodzi przede wszystkim o zakup sprzętu do dezynfekcji, jeżeli chodzi o myjnię dezynfekcyjną, jeżeli chodzi o oczywiście inne wyposażenia, aparaty EKG. Jest to istotne z punktu widzenia potrzeb tej placówki medycznej. No i też możemy podać inny przykład, gdzie Promedica w Ełku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie prawie 700 tysięcy złotych. Taki tytuł projektu realizowany właśnie przez Promedikę to przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 Promedika w Ełku poprzez zakup środków ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu medycznego. No i w tym oczywiście w tej puli około 700 tysięcy złotych były to przede wszystkim przekazane środki na zakup aparatu do ciągłego leczenia narkozastępczego, aparaty przede wszystkim do EKG i inne urządzenia, które tutaj stanowiły, że tak powiem, jako dodatkowy taki element wspierający chociażby z funduszy europejskich przeciwdziałanie stanom epidemii. W tej dalszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na kwestie dotyczące oczywiście państwa. Cieszę się ogromnie, że tak liczne grono tutaj osób uczestniczy w szkoleniu, ale to przede wszystkim szkolenie jest ukierunkowane na tych, którzy byli beneficjentami funduszy unijnych w Warni Mazur i jednocześnie tych, 
którzy są aktualnie i tych, którzy będą. Jak wiecie Państwo, kolejna pula pieniędzy przeznaczona na walkę z koronawirusem, podpisana przez oczywiście Komisję Europejską na początku, na początku listopada. Środki te trafią w połowie grudnia do Polski i można powiedzieć, że w styczniu będzie to kolejna tura, jeżeli chodzi o oczywiście wsparcie państwa przedsiębiorstw. Mówiąc tutaj o województwie warmińsko-mazurskim, trzeba zwrócić uwagę na tak zwane tempo, jeżeli chodzi o oczywiście przeznaczanie tych środków. Podkreślam, 3 lipca Komisja Europejska oczywiście przesłała oficjalną zgodę na zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a już 7 lipca tegoż roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwały określające warunki uruchomienia pakietu, czyli praktycznie no, można powiedzieć w przeciągu 3-4 dni te kwestie zostały oczywiście uruchomione i te dotacje dla przedsiębiorców w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów obrotowych, następnie na dostosowanie firm do pracy w trudnych warunkach i następnie, jeżeli chodzi oczywiście o produkcję materiałów i tutaj narzędzi przeciw pandemicznych i to jest w sumie ta pierwsza pula, która trafiła do państwa, to jest około 64 miliony złotych. W tej ogólnej puli, którą oczywiście tutaj w latach 14-20, jeżeli chodzi o oczywiście dofinansowanie, no to przecież jeżeli spojrzymy na to ogólne, ogólną pulę realizacji projektów w ramach województwa warmińsko-marzowskiego, to do połowy października w sumie było to ponad 15 670 realizowanych projektów. Z tego wartość projektów to jest około 62 miliardy złotych, a dofinansowanie z Unii Europejskiej 38 miliardów złotych. Jest to potężna pula, która trafiła tutaj do regionu. W dalszej kolejności chciałbym się tutaj odnieść do kwestii związanych bezpośrednio z weryfikacją takich warunków formalnych projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmińsko mazurskiego Odnosząc się do tej sprawy, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że dużo kwestii dotyczy oczywiście posługiwania się w chwili obecnej systemami elektronicznymi, czyli przesył wniosków drogą elektroniczną i one jednocześnie tutaj w ramach tej, tych warunków formalnych, jeżeli chodzi o realizowane projekty, mają to do siebie, że oczywiście złożony projekt przechodzi tak zwaną weryfikację formalną. Weryfikacja formalna jest oczywiście tak zwaną weryfikacją wstępną projektu, ale jednocześnie też tutaj trzeba podkreślić, że ta weryfikacja formalna nie ma takiego charakteru oceny projektu. W tym oczywiście w kontekście jest to tak zwana lista sprawdzająca, która oczywiście w pewnym sensie odwołuje się do dwóch paru oczu, gdzie tutaj rzeczywiście z dwóch ekspertów dokonuje oceny tego projektu. Przepraszam, ale nie powiedziałem o sobie, powinienem to powiedzieć wcześniej. Jestem ekspertem w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dodatkowo Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jestem ekspertem do spraw oceny tychże projektów, także mogę mówić tutaj do Państwa jako praktyk. W związku z tym też, jeżeli Państwo będziecie mieli pytania, one mogą dotyczyć także oczywiście pewnych kwestii formalnych związanych z realizacją projektu. Ale jednocześnie w tej chwili oceniam norweskie fundusze, jeżeli chodzi o, o istotne oczywiście programy. Natomiast oprócz tego jestem nauczycielem akademickim od 20, 22 lat i ekspertem do spraw zamówień publicznych i szeroko pojętej przedsiębiorczości, w tym przede wszystkim spraw związanych bezpośrednio z kwalifikowalnością wydatków, a w tym także właśnie tą oceną. Jeżeli chodzi o oczywiście tutaj kwestie związane z listami sprawdzającymi, oczywiście instytucja zarządzająca 
tu ma swoje prawa związane bezpośrednio z weryfikacją tych warunków formalnych pod kątem przede wszystkim oczywiście zaistniałych omyłek. Jeżeli omyłki są mało istotne, bezpośrednio pracownicy dokonują takich poprawek, to są czasami tak zwane błędy pisarskie lub też drobne oczywiście tutaj kwestie, które przy złożeniu tego wniosku zostały przez beneficjenta wnioskodawcę pominięte. Jednocześnie może być sytuacja tego typu, że wnioskodawca będzie wezwany do oczywiście poprawy takiego wniosku i oczywiście zostaną mu wskazane takie te elementy, które jednocześnie też tutaj można określić, że są możliwe do poprawy. Jednocześnie zwracam uwagę, że na tym i kolejnym etapie jest sytuacja taka, że tylko i wyłącznie beneficjent, wnioskodawca poprawia to, co jest wskaza zostało wskazane i następnie jest publikowana lista, jeżeli chodzi oczywiście tutaj o y tych beneficjentów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego, o którym powiem za chwilę. Podstawową taką weryfikacją jest przede wszystkim ustalenie, czy wniosek jest kompletny, czy oczywiście są odpowiednie załączniki i jednocześnie, czy została zachowana forma złożenia. Jednocześnie też tak samo istotny jest termin złożenia wniosku i kwalifikowalność oczywiście tutaj wnioskodawcy, Natomiast w niektórych tutaj projektach kwalifikowalność wnioskodawcy jest w części tak zwanej merytorycznej. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę Państwu, że w myśl oczywiście nowych wytycznych, do których przejdziemy w tej części drugiej do szczegółowej analizy, instytucja zarządzająca ma możliwość oczywiście wskazania, iż w terminie dni 14 mogą być jeszcze złożone wnioski i one będą traktowane jako te wnioski, które oczywiście należy skierować do konkursu. Ma taką możliwość i to praktycznie jest kwestia następująca, że zależy to wszystko od ujęcia tej kwestii w regulaminie. W dniu dzisiejszym, mówiąc o oczywiście poszczególnych weryfikacjach, o ocenach, o pomiarach, będę się odwoływał do tych elementów, które wynikają przede wszystkim z ustawy z 3 kwietnia 2020 o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. Jest to ustawa dość istotna, ponieważ zmienia wiele spraw związanych z regulaminami, z kryteriami wyboru projektów, ale jednocześnie też dokonuje weryfikacji związanych z przedłużaniem terminów związanych bezpośrednio z oceną projektu, ale jednocześnie też wskazuje na dość znaczną pomoc beneficjentom, którzy są w okresie trwałości, którzy realizują projekt, ale jednocześnie tych, którzy będą realizowali projekt. Dlaczego o tym mówił? Ponieważ trzeba spojrzeć też szerzej na działania instytucji zarządzającej, a przede wszystkim w tej chwili na działania związane z chociażby szczegółowym opisem osi priorytetowej inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, jeżeli chodzi o program operacyjny województwa warmińsko-mazurskiego. W tym kontekście przede wszystkim dostrzegam właśnie istotny punkt, który w ramach aktualizacji dokumentów między innymi dla Państwa będzie istotny z punktu widzenia składania przyszłych projektów. Aktualizacja, my to nazywamy w skrócie SHOP, czyli szczegółowy opis osi priorytetowej, odwołuje się do pewnych elementów, które były do tej pory w regulaminach projektów, a które zostały zamienione. Oczywiście, jeżeli chodzi o kwestie bezpośrednio związane z wyliczeniem chociażby dotychczas był, wnioskodawca był zobowiązany wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w, w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 roku, począwszy od marca. Zostało to zamienione na oczywiście nowy zapis, 
Nowe brzmienie wnioskodawca jest zobowiązany wykazać łączny spadek obrotów o co najmniej 30% w okresie wybranych trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, prawda? Jest oczywiście zmiana wynikająca przede wszystkim z tutaj udogodnień, które w pewnym sensie będą ukierunkowane na te projekty, która, które w przeciągu praktycznie można powiedzieć półtora, dwóch miesięcy po zrealizowaniu tych trzymiesięcznych związanych z kapitałem obrotowym w styczniu oczywiście mogą być uruchomione. I jednocześnie też tutaj Państwo jako beneficjenci przyszli tych projektów powinni zwrócić uwagę na to, że już oczywiście również w szczegółowym opisie osi priorytetowej dla Warmii i Mazur usunięto dotychczasowe zdania dotyczące oczywiście promowania podmiotów prowadzących działalność w sektorach turystyka, gastronomii i tym podobne, a zamieniono je takim jednym zdaniem, które jest dla Państwa istotne. Umożliwia to przede wszystkim na bazie oceny kryteriów merytorycznych projektu e, oczywiście wykazanie, że premiowane będą podmioty o najwyższym spadku obrotów oraz o najdłuższym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to istotne przede wszystkim z punktu widzenia tak zwanego niewykluczania podmiotów, ale jednocześnie też ustosunkowania się do tych, którzy oczywiście odnotowali największy taki spadek obrotów. Mówiąc w tej chwili o tych kryteriach merytorycznych i dokonywanej oceny, Trzeba mieć na widoku przede wszystkim pojęcie kwalifikowalności wnioskodawcy. To jest to zdanie, które przed chwilą Państwu przedstawiłem. Następnie oczywiście e, weryfikacja sytuacji finansowej w związku z COVID-19, ale jednocześnie ta weryfikacja sytuacji finansowej e, jest pod kątem e, niepodlegania wykluczeniu. Do e, tej kwestii niepodlegania wykluczeniu tutaj jeszcze wrócę w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania i jednocześnie też to pod kątem ustawy z 3 kwietnia i tutaj o szczególnych rozwiązaniach, jeżeli będę się posługiwał to od razu tutaj to będzie skrót myślowy ustawa z 3 kwietnia i wtedy będę się odwoływał do pewnych treści, które są istotne z punktu widzenia już obecnej realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa. Przede wszystkim dotyczy to spraw tak zwanych, tak zwanych elementów dotyczących niewykluczenia z możliwości ubiegania się, czyli trudna sytuacja finansowa, ale jednocześnie też problemy związane z płatnościami, które wynikają oczywiście z urzędu, na rzecz Urzędów Skarbowych ZUS-u wymagają i rzeczywiście są analizowane pod kątem odpowiedniej oceny danego podmiotu. I tu chcę zwrócić uwagę, jest to istotne z punktu widzenia tak zwanej pomocy publicznej. Każdy z podmiotów de minimis dwa lata wstecz i rok aktualny jest to 200 tysięcy euro. Jeżeli chodzi o pomoc publiczną na rzecz oczywiście tutaj na rzecz podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi o walkę ze stanem epidemii COVID-19, mają limit 800 tysięcy euro. A w związku z tym oczywiście ten limit jest związany przede wszystkim z kwestią udzielonej pomocy publicznej, ale jednocześnie też trzeba zwrócić uwagę, że on jest także na podmioty powiązane, czyli kapitałowo lub osobowo. Jest to jeden limit i tu bardzo często przy właśnie ustalaniu kwestii pomocy publicznej jest to istotne z punktu widzenia przede wszystkim wyliczenia tego. Dlatego też oczywiście później, jeżeli będzie taka możliwość na czacie, udzielę Państwu porady, w jaki sposób macie Państwo się tutaj orientować w zakresie tego, ile wykorzystaliście, ile macie możliwość wykorzystania. Podkreślam podmioty powiązane i to jest dość istotne z punktu widzenia załącznika, który Państwo tutaj do projektów przekazujecie w postaci tej pomocy, którą otrzymaliście żeby zweryfikować, czy oczywiście tutaj nie następuje pojęcie kumulacji. I jednocześnie też istotna jest 
przede wszystkim poprawność dokonywanych wyliczeń na etapie oceny tej merytorycznej w ramach tych kryteriów. Oczywiście też trzeba pamiętać, że nie wszystkie podmioty mają możliwość i jednocześnie też nie wszystkie podmioty w tym kontekście mogą składać wnioski o dofinansowanie. Za podstawowe wykluczenie na etapie tutaj właśnie kryteriów uznaje się przede wszystkim obrót napojami alkoholowymi, tytoniowymi, jeżeli chodzi o gry losowe, jeżeli chodzi o instytucje czy banki. Natomiast to, czy w pewnym sensie dotychczas w województwie warmińsko-mazurskim mieliśmy do czynienia z określeniem w szopie konkretnych branż. Oczywiście konkretnych branż pod kątem PKD, ale jednocześnie też tutaj zwrócenie uwagi, że te środki jako pomoc publiczna, które są przekazywane na rzecz podmiotów, mają przede wszystkim utrzymać działalność, utrzymać etaty w podmiotach i oczywiście tutaj kwestia jest następująca, że w pewnym sensie dotyczy to, że tak powiem, zabezpieczenia podmiotów w zakresie kwestii oczywiście utrzymania pracowników i jednocześnie też pod kątem trudnej sytuacji, czyli ten kapitał obrotowy. Tak. I w, chciałbym zwrócić uwagę też na pewne elementy, które są istotne nie tyle z punktu widzenia tej oceny merytorycznej, ponieważ ona stanowi taką część zasadniczą dokonywaną przez osoby bezstronne, powołane komisje, prawda. W dalszej części powiem właśnie, w jaki sposób tutaj odbywa się to w postaci tej tak zwanej elektronicznej, czyli zdalnej. Jest to istotne z punktu widzenia oczywiście braku kontaktów między poszczególnymi beneficjentami, a jednocześnie komisją oceny projektów i większość tych kwestii zdalnych w tej chwili realizowanych jest na zasadzie właśnie dokumentacji przekazywanej drogą, drogą elektroniczną i zamieszczone właśnie te elementy zgodnie z ustawą w regulaminach. Kwestia kolejna, jeżeli chodzi o oczywiście wskaźnik, wskaźniki. Każdy projekt ma to do siebie, że zawiera pewną liczbę wskaźników, które projekt ma osiągnąć w okresie jego realizacji i oczywiście też, jeżeli zapis regulaminu wskazuje na to, to i w okresie, kiedy ten projekt jest w okresie, tak, okresie trwałości, czyli od 3 do 5 lat, w zależności od charakteru oczywiście projektu. Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na kwestie związane ze wskaźnikiem no oczywiście tutaj bezpośrednim, to widzimy oczywiście tutaj wsparcie pod kątem przede wszystkim środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i jednocześnie oczywiście określamy jako tak zwana liczba wspartych miejsc świadczenia i w programie, ale jednocześnie też istniejących po zakończeniu tego projektu. Chodzi o usługi społeczne przede wszystkim, e, oczywiście, za, które będą istniały po zakończeniu projektu. Jest to specyficzny wskaźnik, ponieważ on się odwołuje do tak zwanych miejsc świadczeń e, usług społecznych, które są wspierane przez oczywiście tutaj to miejsce czasami traktujemy i oceniamy, że jest to osoba lub też miejsce tak zwane stacjonarne, prawda, na które w projekcie przeznaczane są wydatki bezpośrednie. I one są albo związane ze szkoleniem, mogą być także związane z wynagrodzeniem osób świadczących usługi, ale też i w tym kontekście one mogą być przede wszystkim ukierunkowane na utworzenie i utrzymanie miejsc, chociażby w mieszkaniach wspomaganych, z finansowaniem zajęć dla dzieci w placówce wsparcia dziennego. Dlatego też tutaj beneficjenci są zobowiązani do wskazania, że tak powiem, tych miejsc, osób, miejsc stacjonarnych, ale jednocześnie też zgodnie z zaleceniem i regulaminami przede wszystkim nie wykazuje się tak zwanych faktycznych tutaj opiekunów, 
którzy mogą się opiekować tymi osobami niesamodzielnymi. Oczywiście można ich wspierać na przykład poprzez tak zwane otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ale jednocześnie też określa się, że opiekunowie nie tworzą tych bezpośrednio miejsc tak zwanych uniwersalnych. I trzeba zwrócić uwagę, że przy realizacji tego wskaźnika bezpośredniego mamy oczywiście na uwadze miejsce świadczenia usług, miejsce świadczenia. Czyli w tym przypadku oczywiście te miejsce świadczenia usługi może być przeznaczone dla jednej osoby i jednocześnie też takim oczywiście miejscem może być to placówka, może być ośrodek, świetlica, mieszkanie, czyli jest to wsparcie, prawda, ale jednocześnie w tym kontekście będziemy liczyli e, oczywiście miejsca e, taką równą, maksymalną liczbą osób, które jednocześnie mogą korzystać z usług w danej placówce. E, mogę taki przykład tutaj podać Państwu, gdzie e, na przykład w projekcie utworzono placówkę wsparcia dziennego, która zatrudnia przykładowo dwóch wychowawców, pedagoga, psychologa, logopedę, a jednocześnie z tego kompleksowego wsparcia w placówce jednocześnie może korzystać dziesięcioro dzieci. I wtedy wykazujemy ten e, oczywiście punkt, który podałem, może korzystać e, oczywiście ta dziesiątka dzieci i jednocześnie w tym wskaźniku będziemy e, wykazywali dziesięć wspartych miejsc świadczenia usług. Jest to istotne z punktu e, widzenia nazwijmy to e, oczywiście tych osób, które są e, bezpośrednio wykazywane we wskaźniku bezpośrednim i jednocześnie to dotyczy właśnie tutaj tego trybu nadzwyczajnego. I e, oczywiście wykazywanie tego, tych miejsc e, dotyczy przede wszystkim e, takich dziennych ośrodków wsparcia, jednocześnie też klubów seniora, rodzinnych domów pomocy, mieszkań chronionych i w związku z tym tutaj w tym kontekście należy zwrócić na jeden aspekt, który jest istotny z punktu widzenia pomiaru wskaźnika bezpośredniego pod kątem miejsca istniejącego po zakończeniu projektu. Przede wszystkim ten wskaźnik dotyczący liczby wspartych miejsc świadczenia usług jest wskaźnikiem rezultatu bezpośredniego i on jest mierzony praktycznie w ciągu czterech tygodni od zakończenia finansowania danego miejsca w ramach projektu. W tym momencie oczywiście wiele problemów beneficjentom dostarcza i w perspektywie będzie e, oczywiście tutaj dostarczał problem związany z obowiązku szkolnego, z pracą zdalną, ponieważ oczywiście tutaj będzie problem związany z weryfikacją wydatków kwalifikowalnych w projektach. Natomiast tutaj w ramach czatu, jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, chętnie odpowiem na pytania dotyczące oczywiście zmian i kwestii wydatków kwalifikowalnych w projektach, które mogą być uznane za kwalifikowalne, mimo oczywiście tych problemów, związanych bezpośrednio z chociażby środkami, które miałyby być przeznaczone na dojazdy, środkami, które miałyby być przeznaczone na najem sal, na szkolenie stacjonarne, prawda, czy też oczywiście tutaj szkolenie bezpośrednio związane z współpracą pedagoga z ośrodkami opieki nad dziećmi. To jest oczywiście szczególna rzecz, istotna z punktu widzenia przede wszystkim tutaj zakończenia projektu. Proszę zobaczyć, tak jak już nawet w pewnym sensie tutaj przekazałem Państwu istotne elementy dotyczące chociażby wsparcia domów pomocy społecznej. To około 17 milionów złotych bezpośrednio przekazywanych na rzecz domów pomocy społecznej i aneksowane kolejne umowy. Oczywiście poprzez rozszerzenie zakresu umowy wynika z działania oczywiście dotyczącego niwelowania i jednocześnie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Proszę Państwa, przejdę do takiego wstępnego 
zarysu związanego bezpośrednio z już wstępem do tej części drugiej naszego dzisiejszego spotkania, ale jednocześnie też tutaj w tym momencie chciałbym tutaj Państwu przede wszystkim zwrócić uwagę na pojęcie takich szczególnych rozwiązań. Te szczególne rozwiązania wynikają z treści ustawy, wynikają z wytycznych o kwalifikowalności, ale jednocześnie też i w tym momencie również one wynikają z działania tutaj instytucji zarządzającej w zakresie przede wszystkim przygotowania dokumentów podstawowych i przekazania informacji beneficjentom. Mówiąc o takich szczególnych rozwiązaniach, będę się odwoływał do kwestii związanych bezpośrednio z harmonogramami naborów, ale jednocześnie też będę się odwoływał do spraw istotnych dla Państwa, a związanych bezpośrednio z aneksowaniem umów, aneksowaniem pod kątem oczywiście wydłużenia projektu, pod kątem zmian form wypłacania zaliczki, rozliczania i jednocześnie też oczywiście tutaj przedłużonych terminów. W tym momencie przechodzą do tej drugiej części bezpośrednio po przerwie takie elementy, przede wszystkim szczególne rozwiązania będę Państwu prezentował. Jednocześnie też, jeżeli do tej części pierwszej, ta część pierwsza jest wprowadzająca tak naprawdę do pokazania szczególnych rozwiązań wspierających realizację programów operacyjnych, które zostały i są stosowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w Armii i Mazur. W chwili obecnej chciałbym prosić tutaj Pana Łukasza o prezentację naszych tych zagadnień takich ankietowych, które tutaj Państwo będziecie oczywiście proszeni o udzielenie odpowiedzi. Prosiłbym o udzielenie odpowiedzi na czacie, jakie podmioty i stany faktyczne są objęte zakresem stosowania specustawy funduszowej i w jakich ramach czasowych. Będę o tym mówił, ale po prostu chodzi o to, żeby tutaj ze strony Państwa poznać, jaki jest stan, poziom Państwa wiedzy w tym zakresie. Prosiłbym o udzielenie takiej odpowiedzi na czacie. Pani Jolu, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie tylko. Bardzo ładna i odpowiedź, bardzo dobra. Tak. Potwierdzam.
Proszę Państwa, w związku z tym, że mamy kilka tutaj już wypowiedzi podanych na czacie, podkreślam tak, beneficjenci, ci, którzy oczywiście realizowali, re, realizują projekty unijne, dofinansowanie, ale jednocześnie też chciałem zwrócić uwagę na te ramy czasowe. Proszę zwrócić uwagę, że większość dokumentów, które zostały tutaj, które zostały tutaj już zaprezentowane typu ustawa, one odwołują się do czasu okresu 1 luty, mimo że zostały tutaj wdrożone w marcu i kwietniu te, tego roku. Taki, takie ramy czasowe w tej chwili wskazane to jest 31.12.2020 i kolejną taką ramą wskazaną, o tym będę szczególnie mówił Państwu, to jest 31.12.2023, jeżeli chodzi o końcowe rozliczenie projektu, czyli definitywnie i w założeniach mamy koniec tego roku i jednocześnie też ramy czasowe założone do końca 2023 roku jako czasookres finansowania projektów ze środków unijnych z 2014-2020. To będzie właśnie przedmiotem naszego drugiego bloku. W trakcie przerwy prosiłbym o zadanie pytań i jednocześnie też w trakcie przerwy postaram się Państwu na nie odpowiedzieć lub też proszę o przygotowanie pytań na godzinę 12.00 gdzie będziemy mogli sobie swobodnie na te pytania udzielać odpowiedzi, a pytania obszerne, jak powiedziałem na początku, prosiłbym o to, aby je przesłać na maila i tutaj zobowiązuję się do udzielenia Państwu ze względu na specyfikę każdego projektu, każdego beneficjenta i każdego, jeżeli chodzi o oczywiście jego realizację. To są istotne problemy, które postaram się Państwu pomóc rozwiązać i udzielić informacji. Dziękuję bardzo. W tej chwili 15 minut przerwy. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą część. Odczytam pytania, te, które Państwo skierowaliście do mnie i pierwsze z nich, czy w ramach realizacji projektu z Europejskich FSE można wydłużyć termin realizacji projektu, jeśli realizacja projektu była zaplanowana do 31.07, 2023, a w związku z COVID nie możemy realizować w pełni projektu. Czy 31.08.2023 jest nadal terminem zakończenia perspektywy 2014-2020? Podkreślam, iż perspektywa finansowa jest tylko i wyłącznie do 31.12.2023. Do tego okresu, do tego terminu końcowego muszą być po pierwsze zakończone i rozliczone rozliczone wszystkie projekty. W związku z tym możecie Państwo zwrócić się do jednostki zarządzającej o wydłużenie terminu realizacji projektu, na przykład do tutaj końca września 23, ale następnie macie obowiązek i trzeba być do tego przygotowanym, żeby wnioski rozliczające i wniosek o płatność końcową tutaj oczywiście spłynął do 31 12.23. I to jest ta graniczna data, gdzie żadna jednostka zarządzająca nie pozwoli Państwu na realizację projektu i jego rozliczenie powyżej tego okresu. Poza tym okresem. Teraz, jeżeli oczywiście tutaj e, chodzi o powiązania kapitałowe i osobowe. Jeżeli chodzi o powiązania kapitałowe, to wyjaśniam. Beneficjent może mieć dwie, trzy, cztery firmy lub być udziałowcem, oczywiście mając firmę A w firmie B. Jeżeli jego wartość udziału przekracza 51%, to jest uznane, że jest to podmiot powiązany. Dlaczego? Bo mając 51% ma tak zwany wpływ decydujący na dany podmiot. A w związku z tym oczywiście tutaj to jest powiązanie tak zwane kapitałowe. Drugi element, który przy projektach występuje, to jest oczywiście obroty, ale w tym momencie tutaj to jest kwestia tylko i wyłącznie przypisania do mikroprzedsiębiorstwa i makroprzedsiębiorstwa w zależności od liczby zatrudnionych i obrotów. Temat tutaj, który poruszył jeden z panów, 
czy firmy prowadzone przez małżonków, każdego osobno, są podmiotami powiązanymi osobowo? Tak, są powiązanymi, bo powiedziałem kapitałowo i osobowo. Natomiast zdarza się, iż osoby będące małżonkami mają tak zwaną intercyzę, a w związku z tym wtedy nie ma tutaj podstaw do tego, żeby uznać, że te firmy są powiązane osobowo. W związku z tym bardzo często właśnie osoby prowadzące działalność gospodarczą, małżonkowie oczywiście dysponują taką intercyzą, która pozwala im na kwestie związane z wykazaniem, iż nie są podmiotami powiązanymi, a tym samym limit ich oczywiście wskazany przeze mnie 800 tysięcy euro dotyczy każdego z podmiotów. Jeżeli już tutaj wyjaśniam, oczywiście Państwo wszyscy macie możliwość sprawdzenia ile środków finansowych z tak zwanego COVID-19 dostała Wasza firma. W związku z tym proszę dużymi literami SUDOP i na oczywiście tym portalu znajdziecie Państwo poprzez podanie swojego NIP-u będziecie wiedzieli, od razu dostaniecie informację firma i ile środków Państwo do tej pory dostaliście pomocy publicznej, jeżeli chodzi o COVID. No i oczywiście ile jeszcze środków możecie dostać, o które możecie aplikować. Proszę Państwa, jeżeli będą jeszcze jakieś pytania, proszę je zapisać, odczytam i jednocześnie też postaram się udzielić odpowiedzi, ale niektóre tutaj dość tutaj odpowiadam, czy powiązanie firm małżonków dotyczy także wyliczania spadku obrotu dla obu firm łącznie. Kwestia wygląda tak, że w tym przypadku beneficjentem, wnioskodawcą jest jedna firma, jedna firma i spadek obrotów jest liczony w stosunku do tylko tej jednej firmy, którą wy, Pan wykazuje. Jeżeli oczywiście tutaj to tylko i wyłącznie obowiązuje Pana limit 800 tysięcy euro. Natomiast jeżeli chodzi o spadek obrotów, jest liczony w stosunku tylko do tej firmy, która jest wnioskodawcą, beneficjentem na przykład o kapitał obrotowy. Proszę Państwa, przechodzimy do już części związanej bezpośrednio z szczególnymi rozwiązaniami, a w związku z tym oczywiście tutaj instytucja zarządzająca, tak jak mamy tutaj Urząd Marszałkowski, ma prawo decydować o zmianie i aktualizować nabór wniosków. Dalej, jeżeli chodzi o aneksowanie umów, proszę zwrócić uwagę, że wszyscy Państwo macie prawo zwrócić się z, oczywiście tutaj o aneksowanie umów związanych bezpośrednio z realizowanym przez Was projektem. Oczywiście podstawą jest uzasadnienie, uzasadnienie. I jednocześnie też tutaj trzeba zwrócić uwagę, że macie możliwość prawda, przedłużonych terminów składania wniosków o płatność, jeżeli chodzi o oczywiście organa administracji samorządowej publicznej, ta oczywiście weryfikacja, składanie wniosków o płatność jest to trzy miesiące, prawda, także jest tutaj szczególny pewnego rodzaju przywilej. Natomiast oczywiście jeżeli chodzi o termin zakończenia projektu, również Państwo w tym, będę mówił później jeszcze, mogą tutaj skorzystać z możliwości przedłużenia terminu realizacji projektu ale oczywiście to też musi się odbywać na bazie wniosku państwa. Wniosek do tutaj instytucji zarządzającej. Oczywiście to są w tej chwili tylko wymieniam sam takie szczególne rozwiązania, które później będę rozwijał, czyli zmiana harmonogramu naboru. Kolejny taki punkt istotny z punktu widzenia to aneksowanie umów, składanie wniosków o płatność, Następnie, jeżeli chodzi o terminy zakończenia projektu, czyli zmiana terminu zakończenia projektu i jednocześnie też tutaj e, graniczna data. Dotyczy to oczywiście wszystko, jeżeli chodzi o szczególne rozwiązania, teraz do końca grudnia tegoż roku. Natomiast te, te terminy, o których mówię, 
dotyczą 31, 12, 23. Każdy beneficjent, który realizuje obecnie projekt, musi tą datę graniczną sobie zapamiętać, bo to jest oczywiście zakończenia i rozliczenia projektu. W związku z tym tutaj Państwo, ci, którzy zadaliście mi pytanie, powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Czyli jednocześnie też oczywiście istnieje możliwość y, tak zwana dodatkowa zmiana terminu. I w, y, oczywiście w kolejnym y, slajdzie y, chcę pokazać Państwu, kwestie wynikające przede wszystkim z e, zmiany wytycznych i jednocześnie też zawieszenie stosowania wytycznych w trybie wyjątkowym. A w związku z tym oczywiście to zawieszenie e, lub częściowe zawieszenie e, oczywiście wytycznych odnosi się do wszystkich projektów. Do wszystkich projektów, podkreślam, nie tylko do projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom E, oczywiście e, skutkom wystąpienia COVID-19, ale też i e, w tym kontekście e, oczywiście należy mieć na względzie, że e, same wyłączenia zostały wprowadzone w celu ułatwienia realizacji projektów w związku z e, trudnościami pojawiającymi się w efekcie pandemii COVID-19. I tak naprawdę w tym kontekście e, powinny być interpretowane jednocześnie do właściwej instytucji, a w tym przypadku oczywiście tutaj regionalnej, należy taka kwestia tak zwanej interpretacji, prawda? Bo oczywiście Państwo piszecie wniosek o, ale musicie go odpowiednio uzasadnić. Czyli musi być oczywiście ocena zasadności w tym przypadku wyłączenia, prawda, jeżeli chodzi o pewne kwestie dotyczące Was jako beneficjenta, tak, czy chodzi o kryteria, tak, czy chodzi o sprawy związane z tymi terminami. Natomiast w pewnym sensie jednostka ta, która przygotowuje regulaminy, ma to na względzie, Pokazując to, co powiedziałem, że istnieje możliwość, jest termin złożenia projektu, istnieje możliwość złożenia projektu we, e, wniosku w terminie 14 dni po zakończeniu naboru, a wniosek jest uznawany jako tożsamy, o ile jest to w treści regulaminu, o ile jednostka zarządzająca taki zapis w treści regulaminu ujęła. E, oczywiście e, powiedziałem, że te wprowadzone zawieszenia obowiązują wstecz, czyli od 1 lutego 2020 do 31 grudnia 2020. Przede wszystkim wynikało to z tego, że te dokumenty były wdrażane marzec i kwiecień, a proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą wdrożeniową musi być informacja 30 dni przed naborem, tak? I nabory, które były w maju i kwietniu, one były oczywiście informacja o tym była w styczniu, była w lutym, 30 dni. A w związku z tym oczywiście praktycznie można powiedzieć, że ten mając ten charakter czasowy stosowania wyłączeń, oczywiście tutaj na bazie, na mocy specustawy funduszowej, one powinny być oczywiście tutaj wprowadzone, te rozwiązania i stosowane do umów obowiązujących w okresie zawieszenia. Na dzień dzisiejszy oczywiście ta możliwość, możliwości wprowadzone w wyniku zawieszenia nie powinny natomiast wykraczać poza 31 grudnia 2020. Bardzo często pojawiają się wątpliwości dotyczące momentu kwalifikowalności wydatków. Proszę Państwa, wszystkie zakupy, które zostały dokonane od 1 luty 2020 w ramach projektu, oczywiście, które, na które beneficjent uzyskał zgodę od instytucji zarządzającej, będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne. Warunkiem jest, tak jak podkreślam, ostateczne uzyskanie zgody jednostki zarządzającej strony umowy o dofinansowanie. Dlatego też oczywiście również to dotyczy wydatków jeszcze nieponiesionych. A w związku z tym 
Chodzi o to, żebyście Państwo jako beneficjenci mieli dobry kontakt ze swoją jednostką i jednocześnie też wszystkie działania muszą być oparte e, oczywiście tutaj e, o sprawy związane z, e, tak jak podkreślam, o sprawy związane z pi pisemnym kontaktem z jednostką. Jednocześnie też e, oczywiście tutaj jest e, kwestia odpowiedniego uzasadnienia. Od, e, niektóre e, tutaj bezpośrednio terminy mogą tylko wynikać z e, wniosku o aneksowanie umowy w zakresie przedłużenia przykładowo o 90 dni ze względu na pandemię COVID i problemy zaistniałe przy realizacji projektu. Natomiast pozostałe wymagają odpowiedniego uzasadnienia. I w związku z tym tutaj kolejne takie zagadnienie, które poruszam, czy zawieszenie lub częściowe yy, zawieszenie wytycznych może dotyczyć tylko projektów mających na celu przeciwdziałanie skutkom wystąpienia COVID-19. Podkreślam i powtarzam, dotyczy to wszystkich projektów i wnioskodawców, dla których miały zastosowanie dotychczasowe wytyczne o kwalifikalności kosztów. Panie Łukaszu, czy słyszał Pan o konkursie dla przedsiębiorców, raczej nie RPO w Armii i Mazury, gdzie dla kwoty dofinansowania kluczowe jest zatrudnienie? Pozwolę sobie to, na to pytanie udzielić Panu odpowiedzi na czacie. Wiemy, z czym jest to związane. Oczywiście tutaj dostał Pan ofertę opracowania wniosku dofinansowanie. Jeżeli można, to oczywiście bardzo pochwalam to, że napisał Pan, iż oczywiście mam zamiar sam opracować wniosek. Cieszę się ogromnie z tego tytułu, bo beneficjent, który opracowuje sam wniosek, to tak naprawdę wie o co chodzi, czego potrzebuje i jednocześnie też oczywiście zdaje sobie sprawę, że zapis w treści wniosku to jest zapisem obowiązującym i za niego ponosi odpowiedzialność. Proszę Państwa, oczywiście ważna rola jest instytucji, bo oczywiście w tym przypadku kwestia jest następująca. Instytucja o ile uznaje za celowe, oczywiście to wówczas utrzymuje lub modyfikuje wymogi. E, oczywiście, jeżeli chodzi o zmianę kryteriów wyboru projektu, czy też jednocześnie dokumenty naboru. E, właściwa instytucja oczywiście też tak samo e, musi zachować pewne kanony związane z e, zasadami równego traktowania, horyzontalne. Ale są takie trzy słowa, które instytucje oczywiście tutaj zarządzające stosują. Przede wszystkim przejrzystość, drugie słowo to jest rzetelność, trzecie to jest bezstronność i kolejne słowo to jest przede wszystkim równy dostęp. A w związku z tym oczywiście jeżeli chodzi o regulaminy, one obowiązują w kształcie, w jakim e, oczywiście obowiązywały o, e, w momencie rozpoczęcia danego e, tutaj działania i jednocześnie też e, tu e, w wytycznych o kwalifikowalności mamy taki zapis istotny z punktu widzenia przede wszystkim możliwości zastąpienia na przykład, bo często jest pytanie takie dobrze, no w tej chwili rozeznanie rynku, czy chociażby kwestia zasada konkurencyjności, no i czy my możemy nie realizować rozeznania rynku. Rozeznanie rynku nie jest problemem trudnym, za chwilę to odpowiem. Natomiast oczywiście, jeżeli państwo, a wytyczne pozwalają, że tak powiem tutaj na odejście od rozeznania rynku, no to wówczas musi być odpowiednia analiza problemu. I no oczywiście podstawą do takiego stwierdzenia jest nic innego jak wystąpienie siły wyższej. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zdanie, to już tu na to pytanie odpowiedziałem. Oczywiście też w tym momencie można nie stosować rozeznania rynku, ale jest jeden warunek. Musi być pogłębiona analiza. A w związku z tym oczywiście tutaj z tej pogłębionej analizy musi wynikać, że Państwo nie będziecie tego stosowali. Oczywiście kolejna kwestia dotyczy takich szczególnych rozwiązań wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID w 2020 roku. W tym kontekście 
pokazałem Państwu przede wszystkim taki jeden element, jak zmiana dokumentów i zapisów SHOP. To, co Państwu tutaj prezentowałem, dotyczy to już nie PKD, ale przede wszystkim przeznaczenia środków dla firm, które odnotowały największe spadki obrotów i jednocześnie te, które są najdłużej na rynku. I jednocześnie też te szczególne rozwiązania, które mają zastosowanie, to przede wszystkim one odnoszą się nie, że tak powiem, w stosowaniu ustawy wdrożeniowej związanej chociażby z treścią konkursów, z ogłaszaniem konkursów, Oczywiście tutaj przede wszystkim pod kątem ogłaszania konkursów, pod kątem przede wszystkim zmiany kryteriów, prawda, odstąpienia od pewnych kryteriów. I jednocześnie też tutaj jest kwestia następująca, że jednostka zarządzająca ma prawo stosować odstępstwa od zatwierdzonych kryteriów w trakcie realizacji projektu. Oczywiście jest to uzasadnione z punktu widzenia przede wszystkim istotnego problemu dotyczącego spojrzenia na beneficjenta. A w związku z tym oczywiście tak jak punkt B dokonanie w projekcie na wniosek beneficjenta. Kwestia jest następująca, że oczywiście może być sytuacja tego typu, że beneficjent zwróci się Oczywiście o zmiany w projekcie, one będą jakimś skutkowały skutkiem niespełnienia celu, zrealizowania pewnych zadań, a w związku z tym również tutaj obowiązuje zasada związana bezpośrednio z kwestiami dotyczącymi kontaktu z jednostką i przekazywania odpowiednich danych, dokumentów, które by pozwalały na oczywiście tutaj odstąpienie od realizacji pewnych kryteriów w stosunku do oczywiście tutaj beneficjenta. I proszę Państwa, ograniczenia czasowe stosowania poszczególnych rozwiązań, to przede wszystkim one są w założeniach, powtarzam, do 31.12.2020 i one dotyczą przede wszystkim spraw związanych z zawieszeniem. Natomiast oczywiście realizacja, tak jak mówiłem, 31.12.23 i już tutaj oczywiście należy się spodziewać, że prawda, są przygotowywane dokumenty mówiące o tym, że będzie to do końca marca 21, jeżeli chodzi o ograniczenia czasowe. Natomiast raczej Państwo jako beneficjenci powinni obserwować i aktualne, że tak powiem tutaj kwestie, czy uczestniczyć w szkolenia, czy aktualne kwestie, być może również przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego będą Państwu przekazywane oczywiście w ramach postępu prac legislacyjnych. I jednocześnie też tutaj, proszę Państwa, kwestia jeszcze jest jedna. Dotyczy to prawa zamówień publicznych. Jak Państwo wiecie, obecna ustawa to jest tylko do 31.12.2020 i być może te nowe wytyczne, a dużo się zmienia, od 1 stycznia 2021 mamy nową ustawę o zamówieniach publicznych, diametralnie zmieniającą obraz zamówień publicznych. I w związku z tym te wytyczne, które mówią o niestosowaniu prawa zamówień publicznych, one są przetasowywane i mam nadzieję, że ustawa, która została podpisana przez prezydenta, oczywiście wejdzie, zostanie opublikowana, a w myśl tej ustawy wiele rzeczy również i z tego obszaru będzie w najbliższych dniach zmienione, a przede wszystkim także z zakresu oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o problematykę dotyczącą stosowania ustawy o zamówieniach publicznych. Chcę zwrócić uwagę, że przede wszystkim istotne zmiany umowy dotyczą wydłużenia terminu na przekazanie wniosku o płatność, prawda, trzy miesiące. Następnie możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków, prawda, na niezrealizowane cele wykonania, które w pewnym sensie oczywiście zostały poprzez no inaczej, wykonanie należytej staranności monitorowane, prawda, jednocześnie też podkreślam, że jeżeli chodzi o uznanie wydatk znaczy wydatków za kwalifikowalne, to tutaj a na niezrealizowane cele, to oczywiście przy zachowaniu należytej staranności należy pamiętać, że one muszą być monitorowane i podlegają przez trzy najbliższe lata i oczywiście muszą być raportowane. 
Te trzy miesiące, o których powiedziałem tutaj, to dotyczy sektora finansów publicznych. I w dalszym kontekście chciałem zwrócić tu uwagę na oczywiście kwestie związane z tym, co powiedziałem. Dochowanie należytej staranności. W każdym dokumencie, który jest kierowany w sprawie dłużenia terminu, prawda? Oczywiście tutaj spraw związanych z kwalifikowaniem wydatków. Trzeba pamiętać o tym, że tu jest kwestia dochowania należytej staranności monitoring i kontrola 3 lata, no i jednocześnie w tym czasie warunki niezwłocznego zwrotu kwot odzyskanych ustawodawca nie zapisał, czy z odsetkami i jednocześnie te obowiązki informacyjne, czyli składanie raz yy, z, yy, Pani Boszko, czy wytyczne kwalifikowalności zostaną dostosowane do nowego PZP? W tej chwili trwają prace nad wieloma dokumentami. Odpowiem to na czacie nad wieloma dokumentami, ponieważ jednostki wdrażające w tej chwili pracują nad regulaminami wewnętrznymi odnośnie zamówień publicznych dla siebie, ale jednocześnie też i pracują na temat, nad yy, dokumentami Ustawa jest 11 września 2019. Sam w szkole pracowników urzędów centralnych właśnie z zakresu zamówień publicznych wiem, jak to wygląda i w rzeczywistości w tej chwili jest masę szkoleń związanych z przygotowaniem do tej perspektywy nowej ustawy. To jest 623 artykuły w nowej ustawie, a w związku z tym prace trwają i być może w połowie grudnia dowiemy się tutaj, jak wyglądają nowe wytyczne. Proszę Państwa, Obowiązki informacyjne powiedziałem właśnie w raporcie i w tym momencie tutaj e, oczywiście e, kolejna kwestia dotyczy korygowania wydatków. Przy korygowaniu wydatków, e, jeżeli e, spojrzymy na sprawy związane z e, tymi nieprawidłowościami spełniającymi przesłanki określone oczywiście w spec ustawie, należy mieć na oczywiście w widoku to, że e, ta nieprawidłowość nie pomniejsza kwoty wydatków uznanych za kwalifikowalne we wniosku o płatność. Ona nie pomniejsza. Po zatwierdzeniu wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta właściwa instytucja powinna go zarejestrować w systemie SL2014. Oczywiście tutaj powód korekty, rejestracja sprawdzająca, o ile pamiętam. I jednocześnie też musi być zastosowana pozycja w rejestrze obciążeń na projekcie na kwotę odpowie, odpowiadającą e, takiej nieprawidłowości. Oczywiście w tym e, taka korekta będzie miała charakter e, typowo techniczny. Jeżeli będą potrzeby, później ja to wyjaśnię. Natomiast chodzi o to, żeby e, po prostu było możliwe odpowiednie pomniejszenie kwoty wydatków kwalifikowalnych, certyfikowanych do Komisji Europejskiej. A przede wszystkim chodzi o to, że artykuł 5 ustęp 1 spec ustawy dotyczący nieprawidłowości ma przede wszystkim zastosowanie do wydatków poniesionych do końca 2020. Następna kwestia dotyczy oczywiście kwalifikowalności wydatków poniesionych w ramach projektów RPO WIM na lata. Przede wszystkim chodzi o to, że to są instrumenty wspomagające. Jednocześnie też od tutaj to o wydłużenie okresu realizacji projektu, zmiana zakresu rzeczowego i finansowego projektu, możliwa zmiana umowy na uzasadniony wniosek beneficjenta, wydłużenie terminów składania wniosków o płatności i też oczywiście tutaj pojęcie następujące dwa słowa. Niezwykła staranność. Jeżeli chodzi o wykazanie ocenę kwalifikowalności wydatków, gdy nie może okazać się realizacja celu, na który został poniesiony wydatek, to jest oczywiście poprzez pojęcie wykazania niezbędnych starań. Chodzi przede wszystkim o sprawę wyłączenia odpowiedzialności beneficjenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o dofinansowanie. To jest istotne z punktu widzenia przede wszystkim interesu beneficjenta. Mówiłem tutaj już, jeżeli chodzi o kolejny temat związany z obowiązkiem zwrotu kosztów odzyskanych przez beneficjenta. Tak, to jest ten okres trzyletni, podlega monitoringowi i kontroli, ale jednocześnie też powie, powiedziałem już, że ustawodawca nic nie mówi o odsetkach. Prawda? To jest trzy lata i ten trzyletni okres po zaraportowaniem ustaje w momencie, kiedy oczywiście
Tutaj chwilowo utraciliśmy połączenie z panem Henrykiem. Halo, halo. Panie Henryku, już pana słyszymy, proszę kontynuować. Czy by... A, rozumiem. E, dobrze, e, rozumiem. E, oczywiście tutaj mam na myśli środki zaradcze, one są terminowe tak zwane. E, również zastosowanie ich wymaga analizy i jednocześnie ta analiza kwalifikowalności wydatków e, poniesionych w związku z e, niewykonanymi lub nienależycie wykonanymi działaniami projektowymi wskutek wystąpienia COVID-19 tutaj musi być poddana tak zwana tak zwanej analizy sytuacji beneficjenta, który w pewnym sensie siła wyższa, a trwałość projektu, rozpatrujemy to pod kątem oddziaływania siły wyższej, ale jednocześnie też widzimy pojęcie związane z oczywiście ta kwalifikacja jako siła wyższa automatycznie nie musi od razu oznaczać zwolnienia beneficjenta z odpowiedzialności. I jednocześnie też tutaj, jeżeli chodzi o realizację tej analizy odpowiedzialności związana, ona jest przede wszystkim ze sprawami związanymi z konkretną sytuacją i jednocześnie też tutaj dotyczy danej sytuacji i danego problemu. Oczywiście Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o możliwość wyboru zmiany lub zaangażowania takiego partnera. Tak, istnieje taka oczywiście opcja i taka możliwość. Ona jest oparta przede wszystkim o sprawy związane z artykułem trzecim spec ustawy, gdzie wskazano na możliwość dokonania zmiany partnera, ale jednocześnie przepis zakłada wcześniejsze istnienie jakiegoś partnera, czyli wyeliminowanie jednego, na przykład, który nie dał pełnomocnictwa liderowi do podpisania chociażby wniosku, bo to lider podpisuje, a pełnomocnictwo udziela mu tutaj oczywiście partner. I jednocześnie też musi być tutaj w tym kontekście wyrażona zgoda właściwej instytucji, z tym, że też jest tutaj termin obligatoryjny, jednocześnie jest to zgoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni. I też tutaj musi wystąpić też ocena, czy w odniesieniu do konkretnego stanu faktycznego ten można zastosować artykuł 15 spec ustawy. Proszę Państwa, to jest odpowiedź, czy nie podpisanie umowy partnerskiej, wstrzymuje uruchamianie środków finansowych i realizację oczywiście to lider podpisuje umowy i musi mieć pełnomocnictwo. I albo umowa nie będzie podpisana, albo jeden z partnerów będzie wyłączony. To jest istotne. Alternatywa, rozszerzenie o kolejne podmioty. Dołączenia. Tak, proszę Państwa, na to pytanie odpowiadam. Na skutek COVID-19 realizacja projektu partnerskiego stała się niemożliwa lub znacznie utrudniona. W związku z tym również zgoda właściwej instytucji, także widzicie Państwo rolę współpracy z instytucją. Ten termin oczywiście nie dłuższy na udzielenie odpowiedzi, czyli konkretnie będzie to proszę Państwa tutaj 90 dni, 30, do 30 dni. Państwo taką zgodę powinniście otrzymać. I dalej mówimy sobie o sprawach związanych z terminami. Proszę Państwa, powiedziałem o aktualizacji harmonogramu naboru wniosków, o aneksowaniu i praktycznie jednostka zarządzająca może w każdym czasie dokonać zmiany aktualizacji naborów. Jednocześnie też oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o realizację postanowień umowy o dofinansowanie projektu lub decyzji dofinansowania projektu w zakresie wynikającym z zatwierdzonych oczywiście tutaj kryteriów wyboru projektu wtedy, kiedy jest na przykład niemożliwa lub są pewnego rodzaju jakieś utrudnienia. Oczywiście tutaj umowa albo decyzje mogą być, proszę Państwa, zmienione na każdy, na każdy uzasadniony wniosek. I w tym kontekście oczywiście tutaj mamy drugie pojęcie związane ze składaniem wniosków o płatność, czyli oczywiście tu mamy sprawy związane z oczywiście w celu ograniczenia takiego negatywnego wpływu wystąpienia COVID-19 na realizację projektów. Oczywiście tutaj może być zmiana, jeżeli chodzi o tutaj umowę lub decyzję konkretnego terminu. I jeżeli chodzi o wnioski o płatność, to oczywiście składane do 31 grudnia 2020 ulegają wydłużeniu o 30 dni, 
Następnie, jeżeli chodzi o zakończenie realizacji projektu, ulegają wydłużeniu o 90 dni, jednak nie dłużej niż do tej daty granicznej 31.12.23. Oczywiście one mogą być wydłużone na szczególny wniosek beneficjenta i jednocześnie jeżeli chodzi o wstrzymanie kontroli lub tutaj audytu, to przede wszystkim oczywiście ona, jeżeli chodzi o kontrolę lub audyt w tym kontekście, wtedy kiedy na przykład jest niemożliwa lub utrudniona kontrola, może ona zostać wstrzymana, chyba że po prostu w postaci tak zwanej pracy zdalnej lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. I oczywiście tutaj te terminy mogą być przesuwane, przedłużane. W związku z powyższym też tutaj, jeżeli chodzi o sprawy protestu, może być sytuacja na uzasadniony wniosek wnioskodawcy, może być przedłużony termin odpowiedni na wniesienie protestu, jego uzupełnienie lub poprawienie. I rozpatrzenie to może być przedłużone, jednak nie dłużej o 30 dni. Kolejna kwestia dotyczy oczywiście możliwości wstrzymania wykonania decyzji. W związku z tym też zgodnie z specustawą tutaj mamy do czynienia, że organy właściwe do wydania decyzji w odniesieniu do należności mogą z urzędu albo na wniosek strony wstrzymać wykonanie, ale nie dłużej niż na 180 dni. I podkreślam tutaj oczywiście jeżeli chodzi o sprawy zasadnicze dla beneficjenta bez odsetek. Jest to istotne z punktu widzenia oczywiście nawet tej możliwej zmiany terminów i tu wydłużenia o trzy miesiące. Pojawia się także pytanie, które tutaj, jeżeli chodzi o oczywiście odniesienie specustawy, jednocześnie wystąpienie COVID-19 w stosunku do tutaj ustawy wdrożeniowej. Składanie wniosków o płatność w okresie do dnia, do końca grudnia tego roku, oczywiście o 30 dni. Natomiast oczywiście zakończenie projektu to już na podstawie uzasadnionej decyzji w pewnym momencie można powiedzieć, że także tak jak ten termin do końca 23 roku. Proszę Państwa, oczywiście proszę zobaczyć kolejne tutaj stwierdzenie związane z, jeżeli chodzi o wprowadzić zmiany związane z dłużeniem. Tak, oczywiście również tutaj, jeżeli chodzi o sprawę ubiegania się o dofinansowanie trwających w dniu możliwe są takie zmiany, również tutaj wymaga to formy pisemnej zwrócenia się do jednostki, która jest jednostką zarządzającą. W kontekście kwalifikowalności wydatków związanych ze skutkami COVID, proszę Państwa, tak, częściowo wytyczne są zawieszone, częściowo zawieszone, ale jednocześnie oczywiście tutaj w przypadku takich zamówień, jeżeli chodzi o podrozdział 6 łamane przez 5, mamy powiedzmy tutaj pilną potrzebę związaną z przeciwdziałania skutkom epidemii, a przede wszystkim to można określić, że to ostępstwo wynikało z nieprzewidywalności stanu epidemii, zagrożenia i jednocześnie też każdorazowo musi być tutaj w zasadniczej treści, że tak powiem, pisemnie uzasadnione i wskazane przesłanki, co świadczy o tym, że oczywiście beneficjent dopełnił staranności w zakresie oczywiście przeprowadzenia postępowania z zachowaniem terminów, ale oczywiście wtedy, kiedy na przykład był problem z zachowaniem tutaj tej, nazwijmy, w części dotyczącej spraw związanych bezpośrednio z tutaj i, i kwestiami dotyczącymi odpowiedzialności. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy taką podstawą jest pojęcie związane z chociażby brakiem odpowiedzialności przed Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych. Chodzi o to, o to, że w tym momencie, jeżeli była kwestia związana z działaniem osób w stanie wyższej konieczności i było to ukierunkowane i uzasadnione, wówczas zniesiona jest odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kwestia oczywiście tutaj już to, co na samym początku powiedziałem odnośnie spraw związanych z innymi tymi działaniami, jak inne, jak wstęp do prezentacji, podałem Państwu wszystkie elementy dotyczące 
i tutaj spraw związanych z oczywiście uruchomieniem dotacji dla przedsiębiorców. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te inne, inne kryzysowe, antykryzysowe wsparcie to polega przede wszystkim na po pierwsze zdalnej ocenie wniosków, na instrumentach finansowych. Te instrumenty finansowe to przede wszystkim pożyczki płynnościowe, ale jednocześnie też oczywiście w pewnym sensie odstąpienie od kwestii dotyczących zamówień publicznych w odniesieniu do instrumentów wsparcia i pewnego rodzaju ulgi w spłacie należności. Jeżeli tutaj mówimy sobie o tych innych, tak jak wstęp do prezentacji, który na początku za Tutaj powiedziałem, proszę Państwa, to jest ponad 220 milionów na walkę z koronawirusem. A w związku z tym tutaj, jak widzimy, w sumie Urząd Marszałkowski już ma za sobą doświadczenie w pierwszej turze i przed Urzędem Marszałkowskim jest druga tura, która tak naprawdę przewiduje wsparcie Państwa działań jako beneficjentów w styczniu 2021. Proszę Państwa, oczywiście w takim skrócie tutaj przygotowałem Państwu materiał, który przedstawiłem w postaci oczywiście pytań, slajdów. Natomiast w tej chwili chciałem bardzo serdecznie Państwu podziękować za uwagę. Tak jak zaznaczyłem, pytania proszę tutaj poprzez czat i jednocześnie też za chwilę po przerwie będziemy tutaj mogli bezpośrednio korespondować z Państwem. Natomiast macie Państwo dane kontaktowe, tak jak powiedziałem, jeżeli będą specyficzne pytania, dyskusyjne pytania, proszę albo czat, albo później jestem do dyspozycji Państwa w najbliższych dniach po to, żeby pomóc, po to, żeby udzielić Państwu odpowiedzi. Ślicznie dziękuję, natomiast prosiłbym Pana Łukasza oczywiście o to zagadnienia, które jeszcze chciałbym tutaj omówić i jednocześnie prosiłbym o ankietę podsumowującą. Proszę Państwa, prosiłbym o wybranie poprawnej odpowiedzi, jeżeli chodzi o oczywiście tutaj tą ankietę, którą Państwu przygotowałem i tutaj za chwilę się do tego odniosę. Podkreślam, że mogą być dwie odpowiedzi poprawne lub oczywiście jedna odpowiedź poprawna. Bardzo prosiłbym o wypełnienie ankiety. Już w tym momencie siedem osób tak. wypełniło ankietę i czekamy na wyniki od pozostałych uczestników. Proszę mi powiedzieć, kiedy mogę skomentować. Bo później są badania ankietowe. Proszę Państwa, dajmy sobie jeszcze minutę. Kto jeszcze wypełnia ankietę? Minutę, żeby spokojnie odpowiedzieć na pozostałe pytania. Cały czas spływają odpowiedzi. Tak. Mamy już odpowiedzi od prawie 30 osób, także ponieważ ciągle spływają nowe, tak, 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 jeszcze tak. chwilę. Dobrze, to proszę mi powiedzieć, kiedy mogę udzielić odpowiedzi.
Proszę Państwa, ostatnie sekundy. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli. Udostępniamy wynik ankiety. A, tak, Panie Łukaszu, proszę zatrzymać w tej chwili. Mogę, mogę komentować, tak? Tak, proszę. Proszę Państwa, jako stary nauczyciel zastawiłem na Państwa pułapkę przy pytaniu pierwszym. Proszę zwrócić uwagę, że w tym momencie nie zaznaczyłem tego w postaci, prawda, związanej z podwójnym finansowaniem. Nie wyjaśniłem tego zagadnienia, bo proszę zobaczyć sobie, że beneficjent realizuje projekt, otrzymuje w projekcie literkę W, czyli otrzymuje wynagrodzenia, a on jeszcze chce dodatkową dopłatę na wynagrodzenie dla tych pracowników. I tu pojawia się kwestia tak zwanego oczywiście podwójnego wynagrodzenia. I to jest, że tak powiem, z punktu widzenia kosztów oczywiście zabronione. A w związku z tym powiedziałem, że dwie odpowiedzi mogą być poprawne. Przy rozwinięciu tego zagadnienia jest prawda i fałsz. I gratuluję tym osobom, które jednocześnie tutaj zaznaczyły to zagadnienie jako fałsz. Proszę, kolejne zagadnienie, jeżeli będzie potrzeba na czacie to wyjaśnię, chodzi o to, żeby uniknąć podwójnego dofinansowania, a w związku z tym to tak jak i Państwo realizujecie jeden czy dwa projekty i zawsze jest kontrola krzyżowa, która ma udowodnić lub też oczywiście wskazać, że Państwo w swoim projekcie popełniacie błąd wynikający z podwójnego finansowania. Jeżeli chodzi o pytanie drugie w tym pytaniu, Jedno i drugie jest oczywiście odpowiedzią poprawną, bo jeżeli chodzi o koszty, które można uznać za koszty stałe, to są oczywiście w przypadku tutaj Europejskiego Funduszu Społecznego, to będą to koszty, które na przykład żłobek musi ponieść niezależnie od obecności dzieci, czynsz, wynagrodzenie zgodnie z opisem powyżej, ale jednocześnie też oczywiście kosztami stałego nie będą to posiłki, które są dodatkowo opłacane w zależności od liczby wydanych posiłków. Przy pytaniu trzecim tu odpowiedź A jest odpowiedzią poprawną i tutaj 77% oczywiście wskazało, że nie, czy istnieje możliwość przejścia na rozliczanie kosztów pośrednich na podstawie faktycznie ponoszonych wydatków. Nie ma takiej możliwości zmiany sposobu rozliczania kosztów pośrednich. Oczywiście w ramach i wytycznych i bezpośrednio aktualizacji dokumentów związanych z COVID-19 jest w sposób jednoznaczny wskazane. Nie ma możliwości przejścia, a w związku z tym te koszty pośrednie są rozliczane stawkami ryczałtowymi i przepisy unijne nie dają żadnej możliwości zmiany sposobu kwalifikowania wydatków w trakcie jego realizacji. Pytanie czwarte. Na pytanie czwarte od tutaj Obie odpowiedzi są odpowiedziami poprawnymi i jednocześnie też, czy pracodawcy, u których uczestnicy odbywają subsydiowane zatrudnienie, a którzy zamierzają skorzystać z odroczenia składek, powinni otrzymać refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie ZUS. Oczywiście, jeżeli korzysta z ulgi na składki ZUS, tak, to brak jest podstawy do wypłaty refundacji, gdyż wydatek na składki ZUS nie został poniesiony i jednocześnie wtedy, gdy e, oczywiście wydatków nie ponosi, refundacja oczywiście tutaj mu się nie należy. I jednocześnie też przy piątym pytaniu odpowiedź e, pierwsza jest odpowiedzią poprawną, 57% osób tutaj potwierdziło, czy... E, jeżeli stażysta jest nieobecny z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem, to przedsiębiorcu przysługuje refundacja kosztów związanych z opiekunem stażu. Nie, jeśli staż nie jest świadczony, opiekun stażu, stażysty przebywa na opiece nad dzieckiem, to oczywiście tutaj pracodawca e, tak, e, no, nie otrzymuje refundacji kosztów opiekuna stażysty. I jednocześnie też, e, proszę Państwa, to e, świadczy o tym, że rzeczywiście tutaj Państwo uważnie słuchaliście, natomiast to jest rozbudowana część ankiety, która po prostu to jest ankietą wskazującą na posiadanie przez Państwa wiedzy i to tak jak widzę nawet te 90%, 93, 70, 53 świadczy o poważnym potraktowaniu danego zagadnienia. Ślicznie Państwu dziękuję za tą część. W tej chwili będzie przerwa i po przerwie oczywiście jestem do Państwa do dyspozycji na czacie.